வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் அனாட்டமி ஆஃப் யூட்ரஸ் பார்க்கலாம் யூட்ரஸோட அதர் நேம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இட் இஸ் ஊம் இல்லைனா ஹிஸ்டரா ஹிஸ்ட்ரா ஹிஸ்ட்ரக்டோமி இது எல்லாமே ரிலேட்டட் டு த யூட்ரஸ் தான் ஓகேவா ஊம் இல்லைனா ஹிஸ்டரா கம்மிங் டு த டெஃபினேஷன் டெஃபினேஷன் பார்க்குறப்போ இட் இஸ் அ சைல்டு பியரிங் ஆர்கன் இன் ஃபீமேல் ஸோ ஃபீமேலில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கன் சைல்டாக பியர் பண்ணுற சைல்டை அதாவது உருவாகிற ஒரு குழந்தைய தாங்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கன் தட் இஸ் சைல்டு பியரிங் ஆர்கன் இன் ஃபீமேல் தென் சுச்சுவேஷன் ஸோ ஒரு பிளாடருக்கும் ரெக்டமுக்கும் நடுவில் தான் இந்த ட்ரெஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து சஜைட்டல் செக்ஷனில் நம்ம கட் பண்ணி பார்த்தோன்னா இது ஆன்டீரியர் இது வந்து போஸ்டீரியர் ஸோ யூர்னரி பிளாடருக்கும் ரெக்டத்துக்கும் நடுவில் தான் இந்த யூட்ரஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு யூர்னரி பிளாடருக்கும் ரெக்டத்துக்கும் நடுவில் தான் இந்த யூட்ரஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ சுச்சுவேட்டட் பிட்வீன் த பிளாடர் அண்ட் த ரெக்டம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓவம் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபர்டிலைஸ் ஓவத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறதும் அதே மாதிரி ஃபீட்டஸ் வந்து ஃபுல்லாக டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் யூட்ரஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் கான்ட்ராக்ட் ஆகிறப்போ அந்த குழந்தை வந்து எக்ஸ்பெல் ஆகி வெளியில் வரும் ஸோ கான்ட்ராக்ஷன் லீட் டு த எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் ப்ரொடெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் நியூட்ரிஷன் டு த ஃபர்டிலைஸ்ட் ஓவம் கான்ட்ராக்ஷன் லீட்ஸ் டு த எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் கம்மிங் டு த சைஸ் அண்ட் ஷேப் சைஸ் அண்ட் ஷேப்பில் பார்க்குறப்போ ஷேப் பார்க்குறப்போ ஒரு பியர் ஷேப் தட் இஸ் பயிரி ஃபார்ம்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் தான் வந்து யூட்ரஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதோட சைஸ் நான் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒன் டூ த்ரீன்னு நான் வச்சுக்கலாம் அது வந்து இன்ச்சஸில் ஒன் இன்ச் திக் டூ இன்ச்சஸ் ப்ராட் அண்ட் த்ரீ த்ரீ இன்ச்சஸ் திக் அதே வந்து சென்டிமீட்டரில் நான் வச்சுக்கணுன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் திக் 5 cm broad and 7.5 cm length. So coming to the communication, superiorly it is communicating to the uterine tubes on each side and inferiorly to the vagina. So this is the uterus. The uterus is a fallopian tube. That is the uterine tube. It is superiorly communication. It is also a vagina communication. It is communicating superiorly to the uh, uterine tubes and inferiorly to the vagina. Coming to the parts of the uterus, there are 4 parts, fundus, body, cervix and 2 lateral walls. So there are 4 parts, this is the fundus. In this area, we call it fundus. This is the body, this is the cervix, this is the two sides, the walls, lateral walls. So these are the 4 parts of the uterus, fundus, body, cervix and 2 lateral walls. Okay, fundus, body, cervix and 2 lateral walls. அப்பர் டூ தேர்ட் ஆஃப் த யூட்ரஸை நம்ம பாடினும் லோவர் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த யூட்ரஸை நம்ம வந்து சர்விக்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்பர் டூ தேர்ட் இஸ் பாடி அண்ட் லோவர் ஒன் தேர்ட் இஸ் சர்விக்ஸ் நவ் கமிங் டு த ஃபண்டஸ் ஃபண்டஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இந்த ரீஜனை தான் நம்ம வந்து ஃபண்டஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபண்டஸ் பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்கும்னா இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த யூட்ரஸ் எபோ த ஓப்பனிங் ஆஃப் த ஃபெலோப்பியன் டியூப் ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபெலோப்பியன் டியூப் அதர்வைஸ் நோன்னா சியூட்ரைன் டியூப் இந்த யூட்ரைன் டியூப்புக்கு மேலே இருக்கிற இந்த பகுதியை தான் நம்ம ஃபண்டஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் யூட்ரஸ் எபோ த ஓப்பனிங் ஆஃப் த ஃபெலோப்பியன் டியூப் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃப்ரீ அப்பர் எண்ட் ஆஃப் த யூட்ரஸ் இட் யூட்ரஸோட அப்பர் ஃப்ரீ எண்டு தான் வந்து ஃபண்டஸ் ஸோ இட் இஸ் அ free upper end of the uterus it is convex in shape so in the mari irka dome shape la irukku so it is convex in shape it is covered by the peritoneum so in the mari peritoneum vandu idoda fundus la cover panni irukku idha vandu greater sac oda peritoneum so peritoneum vandu idha fundus fundus mele ipdi cover a irukku it is covered with the peritoneum directed forward when bladder is empty ஸோ ஃபண்டஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இது இருக்கும் இந்த ஒரு டிப்பை தான் நம்ம வந்து ஃபண்டஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபண்டஸ் வந்து இப்படி ஃபார்வர்டாக பார்த்த மாதிரி இருக்கும் வென் த பிளாடர் இஸ் எம்டி பிளாடர் யூர்னரி பிளாடர் எம்டியாக இருக்கிறப்போ ஃபண்டஸ் வந்து ஃபார்வர்டாக டேரெக்டாக இருக்கும் ஃபர்டிலைஸ் யூசைட் இஸ் இம்ப்ளான்டட் இன் போஸ்டீரியர் வால் ஆஃப் ஃபண்டஸ் ஒரு அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி ஆஃப் த யூட்ரஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் எங்கே நடக்கும்னா ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் தான் நடக்கும் ஸோ ஓவம் வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் தான் ஸ்பேர்முக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த ஸ்பேர்ம் வந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபர்டிலைஸ்டு ஓவம் வந்து இம்ப்ளான்ட் ஆகிறது ஒன்று ஃபண்டஸோட போஸ்டீரியர் வால் ஸோ ஆன்டீரியர் வால் போஸ்டீரியர் வால் இருக்கும் இல்லையா அந்த போஸ்டீரியர் வாலில் வந்து இம்ப்ளான்ட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா பாடி ஆஃப் த யூட்ரஸில் தான் இம்ப்ளான்ட் ஆகும் So this is all about the fundus of the uterus. It is a part of the uterus above the opening of the fallopian tube, free upper end of the uterus. It's a convex shape, fully covered with the peritone
body in pakrapo it is continuous with the cervical canal at internal os the opening la irukka mele irukra and the opening da vandu internal os nu solrom keela irukka opening a vandu external os nu solrom so in the internal os fundus la irundhu internal os varaiku irukka kudiya and the pagudhiya da namu vandu body of the uterus nu solrom so it is Uh, having anterior surface and posterior surface. One side is called anterior surface, the other side is called posterior surface. Anterior surface is also known as vesicle surface. Uh, posterior surface is also known as intestinal surface. So anterior surface. This is the anterior surface. This is the posterior surface. Anterior surface is related to urinary bladder. Up to here, now it is also known as vesicle surface. posterior surface is also related to the intestine in that there are small intestines or coils present here so that it is also known as intestinal surface rendu surface um eppadi irukku abingara nam paakala anterior surface paakala first anterior surface idu vandu flat a irukum anterior surface is flat posterior surface is convex ipdi convex a irukum anterior surface vandu flat a irukum posterior surface vandu convex a irukum flat and convex second relation on the urinary bladder so anterior surface is related to the urinary bladder posterior surface or relation on the coils of intestine that is terminal ilium and sigmoid colon so in the posterior surface ku pakkathile pinnadi enna present a irukuna ilium ilium end end portion of the ilium illana sigmoid colon in the two structures na vandu posterior surface ku pakkathile irukum then peritoneum it is covered and it is also covered by peritoneum so anterior surface is seri posterior surface rendiyume vand peritoneum vand cover pannirukum forms a posterior wall of the utero vesicle pouch forms a anterior wall of the recto uterine pouch so in the urinary bladder ku uterus ku naduvula peritoneum vand or fold make pannudhu and the fold da we are calling it as vesico uterine pouch in the urinary bladder ku uterus ku naduvula irukkadhu vesico uterine pouch in the uterus ku rectathukku naduvula irukkakoodiya in the pouch we are calling it as recto uterine pouch so anterior wall is related to the posterior wall of the vesico uterine pouch and posterior wall of the uterus is related to the anterior wall of the recto uterine pouch i repeat anterior wall of the uterus is related to the posterior wall of the vesico uterine pouch posterior wall of the uterus is related to the anterior wall of the recto uterine pouch this is all about the body of the uh, uterus anterior surface posterior surface iruka anterior surface flat a irukum posterior surface convex a irukum anterior surface ku munnadi vandu urinary bladder irukum posterior surface ku pinnadi coils of intestine that is terminal ilium and sigmoid colon present a irukum peritoneum rendeyume full ave cover panni irukum it forms a posterior wall of the utero vesicle pouch it forms a anterior wall of the recto uterine pouch now coming to the lateral borders so rendu side uterus oda rendu side la irukkudiya borders ah we are calling it as lateral borders so these are the lateral borders so idu vandu rounded ah convex ah irukum convex na konja dome shape la irukum rounded and convex it is rounded and convex it provides attachment to the broad ligament of uterus so this is the broad ligament of uterus in the broad ligament vand in the wall la da attach aayirukku so broad ligament is attached to the lateral wall of the uterus suprolateral angle of the body at the junction of the body and fundus is called cornua of uterus so idha vand body ah idhu vand fundus ah indha body ku fundus ku nadul irukra indha superior and lateral superior and lateral la irukka kudi indha or area va da we are calling it as cornua of uterus it is called as cornua of uterus in the cornua of uterus la or three structures attach aagum first vand uterine tube uterine tube inga attach aayirka ovary ku inda uterus ku nadula or ligament pogum adhu da vand ligament of ovary third vand round ligament that we will see in the ligaments of uterus topic padikira pa paakalam so these are the three structures that is related to the attachment of the cornua of uterus first one the uterine tube ligament of ovary round ligament of uterus this is all about the lateral borders of the uterus coming to the cervix of uterus cervix of uterus is one of the important question first one the cervix abdingaru lower and cylindrical part of the uterus idha tha nama cervix nu solrom idu vand lower part and cylinder maari irukum 
lower part opens into anterior wall of the vagina so it is opening into the vagina in the cervix we have to divide the superior part and vaginal part supra vaginal part and vaginal part in the divide the supra vagina we are calling it as superior part or supra vaginal part kilarka in the part we are calling it as inferior part or vaginal part in the part. Supra vaginal part pakarapo the relation anterior posterior on each side and an air cup din pakla anterior and air cup dinner bladder present the cervix kumunadi and a present air cup bladder present air cup posterior la recto uterine pouch. Ida on the recto uterine pouch other on the posterior la present air cup next on the each side rend side may and a present air cup uterine artery. So this is uterine artery which is present on each side. This is all about the supra vaginal part. Vaginal part pakrapo, iduku and the vaginal wall ku nadul erkra and the area of the we are calling it as vaginal fornix. So in the lower part in the area of ku, in the vagina oda wall ku nadul erkra in the area of the we are calling it as fornix. So vagina. In the vaginal part, in the vaginal wall, in the region, we are calling it as vaginal fornix. Next, the cervical canal open into vagina by external os. So, this is the external os in the opening. This is the opening, it is internal os. So, external os is opening into the vagina. Now coming to the cervical canal. So cervix kulla erka kudiya in the oru canal da we are calling it as cervical canal. So cervical canal pa karpa fusiform form la erka. Fusiform form na in the madri erka da vandu fusiform na solro. Idhila vandu end opening erka. Mail erka da vandu internal os. Keel erka da vandu external os. Abdi na end opening erka. End wall erka. Anterior erka wall. Posterior erka wall. In the end wall leu nareya mucosal fold present erko. In the mucosal folds da we are calling it as arbor vitae uterae. Arbor vitae uterae abdi na solro. Anterior wall layer का mucosal folds हो, posterior wall layer का mucosal folds हो, वंदे interlock आई को. It will interlock with each other to close the canal. So वंदे canal वंदे अपुमे close आधार को. So thank you for watching.